স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশে সাথে আছি সাফাদিন ফরিদ এবং আমি সুমনা সিনি শুরুতেই জানাচ্ছি সোনামপুর ডেঙ্গুতে আরো সাত মৃত্যু মোট মৃত একশো জন হাসপাতালে রেকর্ড ষোলোশো তেইশ ডিএনসিসির ভবনে এডিসেল লার্ভা তত্ত্বাবধায়কের প্রশ্নই নেই ইউ কে আওয়ামী লীগ এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হবে না বলেছে বিএনপি রাজধানী থেকে গরিব তাড়ানোর কাজ করছে রাজু নগর উন্নয়নে সংস্থাটির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন পরিকল্পনা মন্ত্রীর দেশকে উন্নয়নের ধারায় রাখতে চান ব্যবসায়ীরা জ্বালানি সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি সৌদি আরবে ফার্নিচার কারখানায় আগুনে নিহত নয় বাংলাদেশি পরিচয় মিলেছে চারজনের বাড়ি রাজশাহীতে এবার পুরো খবর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এফবিসিসিআই এর ব্যবসায়িক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সরকারে আসতে পারিনি আওয়ামী লীগ দু হাজার এক আসলো বিএনপি জামাত জোট সরকার দু আমি আবার সরকার গঠন করলাম সরকার গঠন করে আমি বিদ্যুৎ কত পেলাম চার হাজার তিনশো থেকে কমে সেটা তিন হাজার নেমে গেছে আট বছরে বাড়ল না এক ফোটা বরং কমল এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে ঠিক আছে যারা এই সমালোচনা করছে আচ্ছা ঠিক আছে সেখানে নাকি নব্বই হাজার কোটি টাকা বিফলে গেছে অমক হয়েছে তমক হয়েছে এই আইন করা ঠিক হয়নি এই আইন যদি না করতাম আর তখন আমার দরকার ছিল বিদ্যুৎ তা আমাদের বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আমাদের কি পরিকল্পনা নিতে হলো যে আসুক করণীয় কি কারণ তাৎক্ষণিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করে বিদ্যুৎ আমার সরবরাহ করার সুযোগ ওই একটাই ছিল কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান নিয়ে আমরা শুরু করলাম তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ছোট ছোট মাঝারি এবং বড় আকারের পাওয়ার প্ল্যান অর্থাৎ আসুক করণীয় আমার মধ্যমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সেইভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আজকে যেখানে তিন হাজার আটশো মেগাওয়াটের মতো দু হাজার ছিল আজ সেখানে আমরা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা অর্জন করেছি আর যারা নব্বই হাজার কোটি টাকার হিসাব করেন তাদেরকে আমি বলবো এই চোদ্দ বছরে নব্বই হাজার কোটি টাকা যদি খরচ করে থাকি তার বিনিময়ে আমার যে ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে সেটার হিসাবটা কি সেটা তুলনা করে করে দেখলে এটা কিছুই না কাজে কিছু লোকেরই আছে ওই যে কিছু ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না একটা পার্টিয়ে তার ওই কথা আর আমাদেরও সরকারি অফিসারদের মধ্যে এই মানসিকতা অনেকেই ওইভাবেই ওর সুরে সুর মিলান অথবা তারা যখন রিপোর্ট তৈরি করেন সে আউটসোর্সিং করেন কিন্তু আউটসোর্সিংয়ে কি লিখল সেটা পড়ে না দেখে পট করে ওটা দিয়ে দেন আর কিছু পত্রিকার এজেন্ট থাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে আমি মনে করি মন্ত্রণালয়গুলি এভাবে একটু সাবধান থাকা দরকার তাদের ওই তথ্য চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি দিয়ে বিকৃত করে পরিবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এ ধরনের একটা মানসিকতা আছে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে ন্যায় ও সত্যের পথে থাকলে যতই বিভ্রান্ত ছড়াকা যাই করুক এতে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না আলটিমেটলি আমরা যেটা করছি সে যে মানুষের কল্যাণে সেটাই কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি আজকে আমাদের বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিমধ্যে কিছু কিছু আমরা পেয়ে গেছি যদি কোভিড নাইন্টিন না হতো আর এই যে পানির মতো টাকা খরচ করে ভ্যাকসিন কিনে নিয়ে এসে সেই ভ্যাকসিন কিছু আনা না ভ্যাকসিন আনা ভ্যাকসিন দেয়া ভ্যাকসিন রাখা ভ্যাকসিন পরিবহন করা প্রত্যেকটার পিছনে কিন্তু খরচ আছে এবং তার জন্য যে ডাক্তার টেকনোলজিয়ান সব ব্যবহার করা এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সব তো বিনা পয়সায় করেছি কত হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং এখানে যদি আমরা এখন একটা সরকারি নিয়ম মেনে মেনে করতে যেতাম তো আমার রুগী মরে যেত ডাক্তার আসার আগে ওষুধ আসার আগে রুগী শেষ আমি শুধু টেলিফোনে কথা বলছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলতে আমাকে এটা এক্ষুনি করতে হবে বলে এটি আমার কিছু লাগবে না করে পরে আমাকে ফাইল পড়া আমি সই করব আমার এক্ষুনি দরকার ভ্যাকসিন দেবো সিরিন যাই প্লেন পাঠিয়ে স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে আমি যে কত খরচ ওটা দেখতে চাই না প্লেন পাঠিয়ে আগে নিয়ে আসো 
তারপরে যেটা নিয়ম সেটা আমরা করব। এখন এর পিছনে কেউ দুর্নীতি খোঁজে কেউ দৌড়বি সন্ধে খোঁজে এটা তো আছে কিন্তু অতীতটা ভুলে যাচ্ছে যে তখনকার অবস্থাটা কি ছিল যা হোক এগুলি হবেই এটা কিছু মানুষের মানসিক দন্যতা থাকে তাদের আমি করুণা করি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমাদের যে কাজ আমরা সেটা করে যাচ্ছি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটার বিরুদ্ধে তো আন্দোলনের সীমা নাই সেই আন্দোলন সেটাও আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে শুধু দেশে না বিদেশেও বিদেশেও অনেকের সাথে রীতিমতো আমাকে মানে কি বলবো তর্কই করতে হয়েছে যে কেন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে আজকে কোভিড নাইন্টিন ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধ তারপরে স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন সেই কয়লার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে তারাই আবার সেই কয়লা খনি শুরু করে দিয়েছে এখন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আবার উৎপাদন শুরু করছে আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি আমরা তখন যেটা দূর মানে আমাদের যে দূরদৃষ্টিটা ঠিক রেখে আমরা চলেছি বলেই এখন আমরা কিন্তু করে যাচ্ছি মাঝখানে কিছুদিন কয়লা পাওয়া যাচ্ছিল না তখন যে লোডশেডিং তখন তো সবাই খুব কান্নাকাটি সেই সময় কিন্তু আবার কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান চালিয়েই কিন্তু তাদের বিদ্যুৎ দিতে হয়েছে কাজে ব্যবস্থা অল্টারনেটিভ থাকতেই হয় আর এতগুলি পাওয়ার প্ল্যান্ট সপ্তাহের একসাথে চলে না একটা মেরামত করতে হয় একটা রিফারবিশ করতে হয় এগুলি অনবরত এগুলি চলমান রাখে সেভাবে আমাদের রাখতে হয় যাক আমি শুধু এটুকুই বলবো যে আওয়ামী লীগ হচ্ছে ব্যবসা বান্ধব সরকার সেটা নিশ্চয়ই আপনারা টে পেয়েছেন এবং সেটা সেই জন্যই আজকে আপনারা এত কষ্ট করে এই দীর্ঘ সময় বসে আছেন আমি জানি সেই চারটা থেকে আমাদের অভ্যাস আছে আমরা যখন অফিসে বসি এরকমই কত ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি মানুষের সাথে দেখাও করি সরকার কাজ করি বা মিটিং করি একনেকের মিটিং অথবা ক্যাবিনেট মিটিং আবার পার্টি করি পার্টির মিটিং চালাতে গেলে এরকম হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা বসতে হয় সকলে বক্তৃতা শুনতে হয় কিন্তু আপনারা ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে এই সভা এখানে এত সময় ধরে বসে আছেন সত্যি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আপনাদের এই আন্তরিকতা এই আন্তরিকতাটাই হচ্ছে আমাদের চলার পথের পাথেও কারণ আমি চাই যে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাক ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ডিজিটাল ব্যবস্থা বিদ্যুতের ব্যবস্থা গ্যাস পানি সরবরাহ সব রকম ব্যবস্থা আমরা করে যাচ্ছি আমার মনে আছে প্রথম যখন সরকার গঠন করি এমন অবস্থা তখন জেনারেটর চালানো হতো সেই জেনারেটরের উপর থেকে আমি কিন্তু সব ট্যাক্স তুলে দিয়েছিলাম এবং সেই সময় ইন্ডাস্ট্রির মালিক যা তাদেরও বলেছিলাম যে কটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন আর সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন আমরা এই বিশ্বাস আইন করে সেই সুযোগটাও করে দিয়েছি কাজে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে যে আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে কারণ আপনারা দেখে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউরোপ বা আমেরিকা বা এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে সেখানে কিন্তু আর সেই সাথে সাথে আমরা যে লোন নিই সেখানে কিন্তু সুদের হারও অনেক বেড়ে গেছে কাজে সেই দিকে চিন্তা করেই আমাদের নতুন বাজার খুঁজতে হবে নতুন এলাকায় যেতে হবে আর নতুন পণ্য আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেটাই ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা আমাদের সরকার এফডিআই এবং স্থানীয় বেসরকারি বিনিয়োগ উভয়ের জন্য ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আমরা দিয়েছি বেসরকারি খাতকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা আমি স্টাবলিশ করে দিয়েছি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ দু সালের মধ্যে একষট্টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে যেখানে বিনিয়োগ হবে ব্যবসা বাণিজ্য সহজ করার জন্য অটোমেশন অটোমেশনের লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন সুবিধা ইতিমধ্যে আমরা দিয়ে দিয়েছি যাতে বারবার আপনাদের ধর্ণা দিতে না হয় ট্রেড লাইসেন্স পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব সেটা আমাদের প্রক্রিয়ায় রয়েছে ওটা আমরা করে দেব যাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারেন এবং দীর্ঘ মেয়াদি না হলে বিনিয়োগ আসবে না আপনার বিদেশি পার্টনারও পাবেন না সেটাই কথা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীগণ পণ্য তৈরির রুলস অব অরিজিন সার্টিফিকেশন প্রদান করে বিদেশে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত অর্থাৎ কিউ ডি এফ কিউ এফ সুবিধা উপভোগ করছেন পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য নিবন্ধন গ্রহণ ও পারমিটের ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসায়ীগণ ঘরে বসে সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির রেজিস্ট্রারের দপ্তরে অনলাইনে রিপোর্ট ও রিটার্ন দাখিল করারও ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য এখন ঘরে বসেই আপনারা ফিস জমা দিতে পারেন রিটার্ন দাখিল করতে পারেন সেই সুযোগটা আমরা করে দিয়েছি 
এখন আসুন দু সাল আমরা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের কার্যকর ব্যবস্থা নেব অনেক দেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েও পিছিয়ে গেছে আমরা পিছিয়ে যাইনি বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় না পিছিয়ে যাবে না আমরা বাস্তবায়ন করব আর এই বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আমরা করে দিয়েছি যে কমিটি আমাদের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবেলা করতে হবে আর কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমরা পাব সেই বিষয়টা দেখে এর যে থিমেটিক ধারণা সেই ধারণা ধারণ করে সাতটা আলাদা সাব কমিটি করা হয়েছে এই কমিটি এর উপর কাজ করে যাচ্ছে যাতে করে আমরা এর সুফলটা ভোগ করতে পারি আর কোনো চ্যালেঞ্জ আসলে সেটা মোকাবেলা করতে পারি সেই কারণেই কিন্তু এর পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি কাজে আমি মনে করি আমাদের ব্যবসায়ী যারা তাদেরকেও এখন থেকে আপনাদেরও সেই উদ্যোগ নিতে হবে যে কোনো চ্যালেঞ্জ যদি আসে সেটা কিভাবে মোকাবেলা করবেন তার জন্য সরকার আপনাদের পাশে আছে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেব আর এখান থেকে সুবিধা আমরা কতটুকু পাব সেটাও আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে খুব দ্রুত সেইভাবে এখন থেকে আপনাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে মানে অনুরোধ জানাচ্ছি আর তাছাড়া আমরা সরকার বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এই সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান অর্থনীতি দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এগারোটি দেশের সাথে আমাদের আলোচনাও চলছে আর আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট সময়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য স্বার্থ সংরক্ষণের তৎপর রয়েছে এবং নতুন বাণিজ্য অংশীদারিত্ব গঠনে জোরালো পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি উন্নত দেশ সময়ে জিএসপি কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ডিএফ কিউএফ সুবিধা কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে ভুটানের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা পিটিএ চুক্তি সম্পন্ন করেছি ভারতের সঙ্গে সিএপিএ শ্রীলঙ্কা ইন্দোনিয়া নেপালে এফটিএ চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনা চলছে আর ইউ দেশগুলি এবং ইউএসএর সঙ্গে বাণিজ্য গভীর ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে নিরসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা চাই যে দেশের মানুষ সামাজিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নানাবিধ বিষয়ের উপর ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়ন নির্ভর করে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি চোদ্দো পনেরো বছর আগে অর্থাৎ সাড়ে চোদ্দো বছর আগে যে বাংলাদেশ ছিল এখন আর সে বাংলাদেশ নেই এফবিসিসিআই ব্যবসায়িক সম্মেলনের বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এতক্ষণ সেখানেই ছিলাম এবারে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এই সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন এক জন যা চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় এবছর ডেঙ্গুতে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো জনে নতুন সাতজনের মধ্যে ঢাকায় মারা গেছেন চারজন আর ঢাকার বাইরে মারা গেছেন তিনজন শুক্রবার সকাল আটটা থেকে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত রাজধানীর তেপ্পান্নটি হাসপাতালে এক জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকার বাইরে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে চারশো পঞ্চান্ন জন এ নিয়ে চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো উনিশ হাজার চারশো চুয়ান্ন জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন চার হাজার নয়শো সাতচল্লিশ জন রোগী এর মধ্যে ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছেন তিন হাজার দুশো আটত্রিশ জন আর ঢাকার বাইরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এক হাজার সাতশো নয় জন এবার ডিএনসিসি নির্মাণাধীন ভবনে মিলল এডিসেল লার্ভা দুই ভবনের ঠিকাদারকে চার লাখ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে শনিবার একই অপরাধে গণপূর্তের একটি ভবনে জরিমানা করা হয় দুই লাখ টাকা শনিবার রাজধানীর গাবতলী ও মিরপুরে অভিযান চালায় ঢাকা উত্তরের ভ্রাম্যমান আদালত গাবতলিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ভবন নির্মাণ করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সেখানে এডিস বিরোধী অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত যে ভবনটি মার্স বিল্ডার্স নির্মাণ করছে সেটিতে লার্ভা মেলায় ঠিকাদারকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে পরে পাশের মাইসা কনস্ট্রাকশনের আরেকটি ভবনের লিফটের জায়গায় পাওয়া যায় এডিসের লার্ভা দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এ ভবনের ঠিকাদারকেও ব্লিসিং পাউডার দিছি পরিমাণটা হয়তো বা পানি অনুযায়ী কম ছিল এর জন্য সামান্য পরিমাণে লার্ভা ছিল মানে লার্ভার উপস্থিতি ছিল পানি জমে আমরা নিয়মিত পরিষ্কার করি আপনারা দেখছেন যে ওখানে আমরা ব্লিসিং পাউডারও মারছি পরিষ্কার করে ব্লিসিং পাউডারও মারছি দেখে তাদেরকে বলে দিয়েছিলাম
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মেয়র বলছেন এসব ভবনে লারভা মেলায় ঠিকাদারকে জরিমানা করা হলেও দায় নিতে হবে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের আমার কথা স্প্রেড যেই বিল্ডিং এর কাজ করবে যেই রাস্তারই কাজ করুক যেখানে কাজ করুক এটা যে কোনো ঠিকাদারই হোক না কেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঠিকাদার হোক বা অন্য যে কোনো ভবন ঠিকাদার হোক সেই দায়িত্ব কিন্তু সেই বিল্ডিং এর পিডি কে নিতে হবে এদিকে দারুস সালামে গণপূর্তের নির্মাণাধীন ভবনে দ্বিতীয়বার এডিসের লার্ভা পেয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত ডিএনসিসির এডিস বিরোধী অভিযান চলবে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নই আসে না আগামী নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী ইউ প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানায় আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টি চায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই লক্ষ্যে সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে ইউকে এসব কথা জানায় দলটি শনিবার আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছে ইউ আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে একের পর এক বৈঠক করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শনিবার বনানির একটি হোটেলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠক করে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল টানা দেড় ঘন্টা বৈঠক হয় ওবেদুল কাদেরের নেতৃত্বে নয় জনের সঙ্গে পরে ব্রিফিংয়ে আসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবেদুল কাদের জানান ইউরোপীয় ইউনিয়ন চায় অবাধ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যা আওয়ামী লীগেরই প্রতিশ্রুতি তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার সংবিধানের বাইরে যাবে না বলেও মন্তব্য তার বাংলাদেশের সংবিধান এর বিধি বিধান নির্বাচন সম্পর্কে এর কোনো ব্যক্ত আমরা মানিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হবে আর এখানে পার্লামেন্ট বিলুপ্ত প্রশ্নই উঠে সরকারের পদত্যাগ প্রশ্নই উঠে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নই উঠে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠক হয় জাতীয় পার্টির সাথে বৈঠক শেষে দলটির মহাসচিব জানান সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়েই আলোচনা হয়েছে ইউর সাথে তাদেরকে বলা হয়েছে সংকট সমাধানের প্রয়োজন সংলাপ দেশের মানুষ চায় একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই নির্বাচনটা যদি নিরপেক্ষ করতে হয় তাহলে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের সবচেয়ে বড় ভূমিকা এবং এটা আলোচনার মাধ্যমে এখন যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা আলোচনার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব সেই আলোচনাটা আসলে এই মূল পদক্ষেপটা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচনের দায়িত্ব সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে বলে মত জাতীয় পার্টির निबंधन फिर पवए लक्ष्य আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ মূল্যায়ন করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল শনিবার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে ইইউর প্রতিনিধি দল বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে ইইউ পরে বিএনপি নেতারা জানান সরকারের নির্বাচন আয়োজন প্রশ্নবিদ্ধ বিএনপি যাতে ভোটে যেতে না পারে সে চেষ্টা চলছে এসব বিষয় ইইউ প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন তারা যেখানে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাজনৈতিক অধিকার আজকে হীন হয়ে বাংলাদেশ অধিকারহীন বাংলাদেশ তো সেখানে তো সেই এনভায়রনমেন্ট তো ক্রিয়েট করতে হবে প্রথমে তারপরে তো সংলাপের প্রশ্নটা আসছে তারা জানতে চাচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচনটা আদৌ আগামী দিনে জনগণের ভোটের মাধ্যমে এটা কি সম্ভব হবে কি হবে না তিনি আরও জানান ভোটের জন্য সব দলের সমান সুযোগ নেই তাই বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপি কোনোভাবেই নির্বাচনে যাবে না বলেও ইউকে জানানো হয়েছে তারা নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার জোর করে ক্ষমতায় যাবে জনগণকে বাইরে রেখে তো এই বিষয়গুলো পরিষ্কার স্বাভাবিকভাবে এগুলো তো আলোচনা আসবে এগুলো আলোচনা হয়েছে আমরা বলেছি শেষ কথা হচ্ছে এই রেজিমের অধীনে কোনো নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারবে না পরে জামায়াত ইসলামীর সঙ্গেও বৈঠকে বসে ইইউর প্রতিনিধি দলটি বৈঠক শেষে জামায়াতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না বলে তারা জানিয়েছে ইইউকে তবে কোনো সহিংসতায় না জড়িয়ে দলের নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার আশা তাদের সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
এবারে জানাবো খেলার খবর শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনামগুলো টাইগার ক্রিকেটের ব্যস্ত দিন কাল সিলেটে আফগানদের বিপক্ষে টি20 মিরপুরে নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ভারত মুখোমুখি বাংলাদেশের ফুটবল কাঠামো নিয়ে অসন্তোষের কারণে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পল স্মলির পদত্যাগ আক্ষেপ বাফুফে সভাপতি রুদ্ধশ্বাস প্রথম টি টোয়েন্টিতে নাটকীয় জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাল দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ আফগানদের হোয়াইট ওয়াশের সুযোগ কাজে লাগাতে চায় দল জানিয়েছেন শরিফুল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায় আত্মবিশ্বাসী নির্ভর সাকিব টিম হোটেল থেকে বের হলেন ব্যক্তিগত কাজে সাদা টি শার্ট পরে আফগানদের ধবল দোলাইয়ের বার্তা দিচ্ছেন না তো বাংলাদেশ অধিনায়ক আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি টোয়েন্টি জিতে চনমনে সাকিবের দল যদিও ও টি টোয়েন্টি অধিনায়কের মস্তিষ্কে আছে কিভাবে প্রতিপক্ষকে বধ করা যায় প্রথম লক্ষ্য পূরণ হয়েছে এবার দ্বিতীয় লক্ষ্য দুই ম্যাচে জয় আফগান ভয় জয় করে শান্তির সুবাতাস বইছে বাংলাদেশ দলে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টির আগের দিন বিশ্রামে কাটিয়েছে টাইগাররা কেউ ব্যস্ত ছিলেন ঘুরে বেড়াতে আবার প্রিয় খাবারের সন্ধানে ছিলেন কেউ প্রথম টি টোয়েন্টি জয়ে মিলেছে আত্মবিশ্বাসের রসদ চাপমুক্ত থেকেই দ্বিতীয় ম্যাচ জিততে চায় বাংলাদেশ স্বাগতিকদের প্রত্যাশার পারদ ঊর্ধ্বমুখী শরীফুল তাই জানালেন একশো বিশ বলে খেলা বলা যায় না কখন কার দিকে চলে যায় তো আমরা যত অ্যাফগানিস্তান আমাদের উপরে র্যাঙ্কিং এ থাকুন না আমরাও ইনশাল্লাহ ফাইট করতে নামবো ফাইট করবো ইনশাল্লাহ তাদেরকে চোখে চোখ রেখে খেলার চেষ্টা করবো নাটকীয় জয় পেলেও ব্যাটিং দৈন্যতা আবারও স্পষ্ট টপ অর্ডারের বিপর্যয় আর ফিনিশিং দুর্বলতা চিন্তার কারণ দেতোবারে খরুচে বোলিং ভাবাচ্ছে ম্যানেজমেন্টকে ভুল সুধরে ব্যাটে বলে সমন্বিত পারফরম্যান্সের লক্ষ্য টাইগারদের বলার বলার স্পিনার বলুন যদি টপ অর্ডারটা ভেঙে দিতে পারে অপোনেন্ট টিমের জন্য জয়টা খুব ইজি হয়ে যায় যেমন আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিছু ম্যাচ ধরে এরকম করতেছি তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আমরা ফাস্ট বোলাররা স্পিন বোলাররা লং একটু যাতে এরকম করতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা পেস বোলাররা প্রতিনিয়ত এখন ব্যাটসম্যানের মতোই সুযোগ পাচ্ছি নেটে ব্যাটিং করার তো ওইটাই কাজে লাগাচ্ছি আর যে প্র্যাকটিসটাই করতেছি মনোযোগ দিয়ে করতেছি যাতে ম্যাচ সিচুয়েশনে আমরা সবাই কিছু একটা করতে পারি দলের জন্য প্রথম ম্যাচের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে চায় আফগানিস্তান অধিনায়ক রাশিদের সাথে নবী গুরবাজদের মতো অভিজ্ঞরা বিশ্রামে থাকলেও অনুশীলন করেছেন মুজিব জাজাইরা ছোট ফরম্যাটে আফগানদের হোয়াইট ওয়াশের সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর প্রত্যয় বাংলাদেশের স্বাগতিকদের আসার পালে হাওয়া দিচ্ছে হৃদয় শামীম শরীফুলদের দারুণ পারফরম্যান্স মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট ওয়ানডেতে বাংলাদেশ দল ভারসাম্যপূর্ণ টি টোয়েন্টির থেকে শক্তিশালী ভারতকে হারানোর সামর্থ্য রয়েছে এই দলের মনে করেন টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা ভারতের বিপক্ষে প্রথমবার সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ওয়ানডে মিশনে নামছে বাংলাদেশ নারী দল অন্যদিকে স্লো উইকেটের কথা মাথায় রেখে সতর্ক ভারত মিরপুরে বাংলাদেশ ও ভারত নারী দলের প্রথম ওয়ানডে শুরু কাল সকাল সাড়ে নয়টায় টি টোয়েন্টি যেখানে শেষ সেখান থেকেই শুরু করতে চায় বাংলাদেশ তেমনটা হলে এই ট্রফিটা ঘরে রেখে দিতে পারবে স্বাগতিকেরা হোম অফ ক্রিকেটে ম্যাচের আগের দিন কঠোর অনুশীলন করেছে দল যার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ব্যাটিং মিরপুরের স্লো উইকেটে বড় পরীক্ষা তো দিতে হবে তাদেরই গেল মার্চে সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে টিম বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ হার দুই শূন্যতে ভারত তো আরও শক্তিশালী আরও গোছালো প্রতিপক্ষ যেমনই হোক না কেন বিশ্বাস হারাতে চান না টাইগ্রেস অধিনায়ক আমরা এই ফর্মেটটা অনেক ভালো খেলি আমার কাছে আমি অ্যাজ এ টিম হিসেবে আমার কাছে মনে আমরা বেশি কনফিডেন্টও থাকি এই বিষয়ে কারণ সময়টা বেশি থাকে দেখা যাচ্ছে যে ক্যালকুলেটিভ করে মানে ক্যালকুলেশন করে খেলা যায় আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আমি বলবো যে আমাদের যেহেতু লম্বা একটা ব্যাটিং লাইন আপ আছে সবাই সময় নিতে পছন্দ করে সেটেল ডাউন করে আমার কাছে মনে হয় বেটার উইকেট পজিটিভ উইকেট খেলার এই ইনটেনশন আমাদের সবার থাকবে ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপে জয়হীন নিগার সুলতানার দল যে তিন পয়েন্ট নামের পাশে সেটাও বৃষ্টির কারণে মুখোমুখি পাঁচ দেখায় ভারতকে কখনোই হারাতে পারেনি বাংলাদেশ মাঠে লড়াই ওদের কাছে বড় প্রতিপক্ষ যেন উইকেট এখানকার উইকেট সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে না স্পিনাররা সুবিধা বেশি পাবে আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি পরিকল্পনা ঠিক করেছি সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে জয় আসবেই ম্যাচে বাধা হতে পারে বৃষ্টি তাতে উইকেটেও আসবে পরিবর্তন কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকছে দুই দলই 
মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের শেষ হলো পল স্মলি অধ্যায় বাংলাদেশের ফুটবল কাঠামোর প্রতি অসন্তোষ জানিয়ে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব ছাড়লেন তিনি স্মলির পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছে বাফুফে তার বিদায়কে ফুটবলের জন্য ক্ষতি বলছেন কাজী সালাউদ্দিন বাফুফের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের রীতি টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব ছেড়েও বিদায় বেলায় হাসু উজ্জ্বল পল স্মলি দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশে আসেন তিনি এক বছর বিরতি দিলেও দেশের ফুটবলে পার করেন প্রায় অর্ধ যুগ এ সময় ছেলেদের ফুটবলের চেয়ে মেয়েদের ফুটবলেই বেশি মনোযোগ ছিল পল স্মলির বাফুফের দুর্নীতির ডামাডোলে কাজের পরিবেশ নেই বলে মাস দুয়েক আগে দায়িত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি এরপর তাকে আটকানোর নানা চেষ্টা করেন বাফুফের সভাপতি শেষ পর্যন্ত সফলতা আসেনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাফুফেতে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন স্মলি বাফুফে গ্রহণও করেছে সেটি ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কিছু পরিবর্তন দরকার শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক না বাফুফের বিভাগগুলোর পুনর্গঠন প্রয়োজন বিষয়গুলো যৌক্তিক বললেও এটি স্থায়ীভাবে করতে সময় চেয়েছেন সভাপতি দ্রুত পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় আমার এমন সিদ্ধান্ত আমি কখনোই চুক্তির বাইরে অর্থ দাবি করিনি ফুটবল কাঠামো উন্নয়নে স্মলি চাওয়াটা ছিল ইউরোপ মানের আর্থিক সংকটের কারণে যা পূরণ করা সম্ভব নয় জানিয়েছেন কাজী সালাউদ্দিন স্মলির বিদায়ে ব্যথিত বাফুফে সভাপতি টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছাড়া ফিফার ফান্ড পাবে না বাফুফে তাই দ্রুত এই শূন্য স্থান পূরণ করবে ফেডারেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উইমলডনে রেকর্ড অষ্টম শিরোপার খোঁজে কাল মাঠে নামবে ওয়ার্ল্ড নাম্বার টু নোভাক জকোভিচ শীর্ষ বাছে কার্লো সালকারাসের বিপক্ষে সন্ধ্যায় মুখোমুখি হবে তেইশবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী জকো অন্যদিকে দ্বিতীয়বারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে আলকারাস ইউএস ওপেনের পর উইমলডন জিততে মুখে স্প্যানিশ তারকা টেনিসে কে বিশ্ব সেরা এমন প্রশ্নে এখন আর কোনো মতভেদ নয় নামটা নোভাক জকোভিচ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে নাদালকে ছোঁয়ার পর ফ্রেঞ্চ ওপেন দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন সর্বোচ্চ তেইশটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম দিয়ে এই সার্বিয়ানি সবার ওপরে সংখ্যাটা এবার চব্বিশ করার পালা উইমেলডনেও আছেন শিরোপার লড়াইয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে এটি জকর রেকর্ড পঁয়ত্রিশতম ফাইনাল ছেলে কিংবা মেয়েদের টেনিস মিলে এখানেও তিনি ছাড়িয়েছেন সবাইকে চৌত্রিশ ফাইনাল দিয়ে আগে রেকর্ড ছিল নারী কিংবদন্তি ক্রিস অ্যাভার্টের দুই হাজার সতেরো সালের পর থেকে গ্রাস কোর্টের আর কোনো ম্যাচে হারেননি জকোভিচ উইম্বলডনে তার ম্যাচ জয় নব্বই শতাংশ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যা বিরানব্বই ফ্রেঞ্চ ওপেনে পঁচাশি আর ইউএস ওপেনে ছিয়াশি শতাংশ অবিশ্বাস্য এক রেকর্ড এখন আরও সমৃদ্ধ হবার পথে দারুণ একটি ফাইনাল হবে আশা করছি উইম্বলডনে এটি আলকারাজের প্রথম ফাইনাল গ্রাস কোর্টেও সে দারুণ ধারাবাহিক তাকে হারাতে হলে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে ফাইনালে জকোভিচের লড়াইটা অবশ্য সহজ হবে না এত সফল হয়েও এখন তিনি ওয়ার্ল্ড নাম্বার টু ফাইনালে লড়তে হবে শীর্ষ বাছাই কার্লোস আলকারেজের বিপক্ষে স্প্যানিশ এই তারকা দ্বিতীয়বারের মতো উঠলেন কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে তৃতীয় স্প্যানিয়ার্ড হিসেবে উঠলেন উইম্বলডনের পুরুষ এককের ফাইনালে জকোবিচ একজন কিংবদন্তি তার সাথে লড়াই করাটা সবসময় কঠিন তবে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবো তাকে হারানোর সামর্থ্য আমার আছে আমি প্রস্তুত মেদভেদেবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেও কিংবদন্তির জকর বিপক্ষে জয় দিয়ে বছরের প্রথম শিরোপা ঘরে তুলতে চায় ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান সবশেষ দু সালে জিতেছিলেন ইউএস ওপেনের শিরোপা কামরুল হাসনাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল খেলার খবর এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ মাত্র সাত বছর বয়সে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গাম্বিয়া ছেড়ে স্পেনে আশ্রয় নেয়া ফাতুমাতা যাওয়ারা এতে একটি হাত হারায় চোদ্দ বছর বয়সী এই কিশোরী তার জন্য কৃত্রিম হাত তৈরি করেছে স্পেনের একদল শিক্ষার্থী একই সাথে তার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্প্যানিশ ভাষা বুঝতে সহায়ক একটি অ্যাপ সহপাঠীদের সহায়তায় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ফাতুমাতার জীবন
প্রতিবেদনটি থাকছে সংবাদের শেষ অংশে উন্নয়ন অব্যাহত রেখে দেশকে এগিয়ে নিতে চান ব্যবসায়ীরা এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জ্বালানি সংকট সমাধানেরও আহ্বান তাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাণিজ্য সম্মেলনে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জসিম উদ্দিন এই আহ্বান জানিয়েছেন সম্মেলনে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি খাতের অবদানের পাশাপাশি বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয় বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয় এ সময় চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বলেন গত চোদ্দ বছর দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল বলেই এত উন্নয়ন হয়েছে রংপুরে কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ চান ব্যবসায়ীরা এই বিভাগের কয়লা খনিগুলো থেকে কয়লা উত্তোলন করে জ্বালানি সংকট মোকাবিলার উদ্যোগ নেয়ার আহ্বানও জানান তারা রাজধানী থেকে গরিব তাড়ানোর কাজ করছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজু এমন মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ঢাকা শহরের উন্নয়নে নগর পরিকল্পনায় রাজু কতটা কাজ করছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি সকালে রাজধানীর আগারগাঁও স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরে এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী প্রতিনিয়তই রাজধানীতে বাড়ছে ইট পাথরের নতুন নতুন ভবন সবুজায়নের বিপরীতে যেন হাঁটছে নগরবাসী বাসযোগ্য নগরী তৈরিতে কি করণীয় তা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার পিপিআরসি অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন সকলের জন্য বাসযোগ্য নগরী গড়তে সরকার আন্তরিক হলেও রাজুক করছে উল্টোটা এই সংস্থাটি গরিবদের কাছ থেকে কম দামে জমি কিনে ধনীদের কাছে বিক্রি করছে নগর সাজানোর কাজ না করে মার্কেট কমিউনিটি সেন্টার করে তা ভাড়া দিচ্ছে রাজুকে নগর উন্নয়ন কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী রাজুক সৃষ্টির মাধ্যমে যে চেষ্টা ছিল সেটা কদ্দুর কী হয়েছে আমি এটা গরিবকে শহর থেকে তাড়িয়ে তার জমি নিয়ে আমাকে দিয়ে আমাকে বড় লোক বানানো হয়েছে এইটা পরিষ্কার কথা রাজুক এমন মার্কেট বানাচ্ছে বিরাট বিরাট ইত্যাদি বানাচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার বানাচ্ছে বাড়া দিয়ে খাচ্ছে ঢাকাকে পরিকল্পিত করতে হলে রাজধানীর বাইরে সমন্বিত পরিকল্পনার উপর জোর দেন অর্থনীতিবিদরা টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রাম পর্যায়ে নিশ্চিত করার আহ্বান তাদের মফসল একটা শব্দ ছিল আগে আই ফিল একটা নতুন উদ্যোগ আগামীতে হওয়া দরকার মফসলের পুনর্জাগরণ বাংলাদেশে মফসলের পুনর্জাগরণ ইজ অলসো ক্রিটিক্যাল এবং এই পুনর্জাগরণ শুধু ক্যানট বি ডিফাইন্ড অনলি বাই আর্কিটেক্টস অ্যান্ড প্ল্যানার্স ইট অলসো হ্যাজ টু বি ইকোনমিক জাগরণ বাসযোগ্য রাজধানী বিনির্মাণে সবার অংশগ্রহণ চান নগর বিশেষজ্ঞরা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সৌদি আরবে আগুনে নিহত নয় বাংলাদেশির চারজনেরই বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় বাকিদের বাড়ি ঢাকার সাভার নাটোর নওগাঁ ও মাদারীপুরে তাদের মরদেহ দ্রুত দেশে আনার দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে পরিবারের ইচ্ছে অনুযায়ী মরদেহ দেশে পাঠানো কিংবা সৌদি আরবে দাফনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সৌদি আরবের দাম্মামের আল হাসাদ জেলায় ফার্নিচারের কারখানায় আগুনে নিহত চারজনের বাড়ি রাজশাহীর বাগমারা উপজেলায় তাদের বাড়িতে চলছে আহাজারি নিহতদের স্বজনরা দ্রুত মরদেহগুলো দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন দ্রুত ছেলের লাশ দেশে আনা হোক আর নাতি নাত করে যাতে ওই বাঁচতে পারে এই ব্যবস্থা করা হোক নিহতদের মধ্যে দুজনের বাড়ি নাটোরে এর মধ্যে ওবায়দুলের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন মরদেহ সৌদি আরবে দাপন করতে চান তারা এজন্য সরকারের সহযোগিতাও চেয়েছেন খুব ভালো স্বভাব প্রকৃতির ছেলে এখন আজকের এই সংবাদ পেয়ে গ্রামের লোক একটা শোকের ছায়া পড়ে গেছে ছোট ভাই যেহেতু সৌদি আরবে মারা গেছে সৌদি আরব একটা পবিত্র দেশ সেখানে আমার ভাই দাফন কাপন হবে এটা আমাদের আশা নিহতদের পরিবারের ইচ্ছে অনুযায়ী মৃতদেহগুলো দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানো বা স্থায়ীভাবে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস একজন ভারতীয় নাগরিকের তত্ত্বাবধানে দাম্মামের সোপা কারখানাটিতে চোদ্দ বাংলাদেশি কর্মী কাজ করতেন শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সোপা কারখানায় ঘুমিয়েছিলেন কর্মীরা হঠাৎ আগুন লাগলে হতাহতের ঘটনা ঘটে খন্দকার হাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট মোবাইল ফোন সবার কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে বিটিআরসি বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে গ্রামীণ ফোন প্রাইম উন্মোচন অনুষ্ঠানে একথা জানান সংস্থাটির ভাইস চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ 
তিনি বলেন প্রতিটি মানুষের হাতে স্মার্ট মোবাইল তুলে দেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে তাই স্মার্টফোনের দাম কমানোর জন্য উৎপাদনকারী সহ অপারেটরদের সাথে আলোচনা হয়েছে সিম লক সিস্টেমের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে গ্রামীণ ফোনের ইন্টারনেট সেবা প্রাইম ব্যবহারকারীরা ভ্রমণ ই-কমার্স অটোমোবাইল ও স্বাস্থ্য সেবা সহ নানা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন এছাড়াও প্রতি 3 মাসে নতুন অফার দেয়া হবে যে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য যে স্মার্ট একটি ডিভাইস দরকার সেই ডিভাইসটি যেন সাশ্রয় মূল্যে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মানুষ ক্রয় করতে পারেন এবং প্রত্যেকটি মানুষই যেন ক্রয় করতে পারেন সেজন্য আমরা ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছি রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনারের নতুন প্রধানের নাম প্রস্তাব করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেশটির গণমাধ্যমের বরাতে শনিবার এই তথ্য দিয়েছে সিএনএন এতে বলা হয়েছে প্রিগোজিনের বদলে ওয়াগনারের নতুন প্রধান হিসেবে অ্যান্ড্রে ট্রোসেভের নাম প্রস্তাব করেন পুতিন সাবেক রুশ কর্নেল ট্রোসেভ ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সিরিয়া যুদ্ধে ওয়াগনারের চিফ অফ স্টাফের দায়িত্বে থাকার কারণে তার ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে সাবেক সোভিয়েত আমলে লেনিন গ্রাদে জন্মগ্রহণ করেন ট্রোসেভ চব্বিশে জুন রুশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী থেকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হন গ্রুপের প্রধান প্রিগোজিন ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় এতে অন্তত বাইশ জনের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া এখনও নিখোঁজ রয়েছে চোদ্দ জন এবং কয়েক হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে অব্যাহত রয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত ভারী বর্ষণে তলিয়ে গেছে রাস্তা ও রেললাইন দেশটির উত্তর মধ্যাঞ্চল প্রদেশ চুং চ্যাংয়ে দেখা দিয়েছে ভূমিধ্বস এবং একটি বড় বাঁধ উপচে শহরে পানি প্রবেশ করেছে ভারতে যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করলেও রাজধানী দিল্লি এখনও বন্যার পানিতে ডুবে আছে দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট তীব্র বৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধ্বস দেখা দিয়েছে চীনের উত্তরাঞ্চলেও কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চৌদ্দটি অঞ্চল বন্যায় জাপানের কিউসু দ্বীপের দুটি এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চার লাখ বিশ হাজার বাসিন্দাকে বন্যার পানিতে ডুবে গেছে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের রাস্তাঘাট বৃহস্পতিবার বাতিল করা হয়েছে ম্যানিলা বিমানবন্দরের কয়েকটি ফ্লাইট সহপাঠীর জন্য কৃত্রিম হাত তৈরি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পুরস্কার পেয়েছে স্পেনের একদল শিক্ষার্থী ছয় মাস আগে গাম্বিয়া ছেড়ে স্পেনে আশ্রয় নেওয়া ফাতুমাতার জন্য এই হাত তৈরি করে তারা একই সাথে তার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্প্যানিশ ভাষা বুঝতে সহায়ক একটি অ্যাপও সহপাঠীদের সহায়তায় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে ফাতুমাতার জীবন মাত্র সাত বছর বয়সে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় ফাতুমাতা জাওয়ারা এতে একটি হাত হারায় চোদ্দ বছর বয়সী এই কিশোরী ছয় মাস আগে উন্নত জীবনের আশায় গাম্বিয়া ছেড়ে বাবার সাথে স্পেনের জারা গোজায় আসে ফাতুমাতা ভর্তি হয় আওয়ার লেডি অফ মার্সি নামের একটি স্কুলে কিন্তু স্প্যানিশ বলতে না পারা শারীরিক অক্ষমতা সহ বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন সে ফাতুমাতার দুর্ভোগ উপলব্ধি করেন শ্রেণী শিক্ষক ড্যানিয়াল লোপেজ তার ভোগান্তি কমাতে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভিন্ন কিছু করার উদ্যোগ নেন তিনি এতে সাড়া দেন ফাতুমাতার সহপাঠীরা এক মাসের বেশি সময় ধরে কৃত্রিম হাত তৈরির প্রকল্পে কাজ করেছে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নকশা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহের পুরো কাজ নিজেরাই করেছে এছাড়া স্প্যানিশ ভাষার অনুবাদে সক্ষম একটি অ্যাপ তৈরি করেছে এসব শিক্ষার্থীরা ফাতুমাতার জন্য আরও অত্যাধুনিক যন্ত্র প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ড্যানিয়াল লোপেজ তবে কৃত্রিম হাত ও অ্যাপটি তাকে নানাভাবে সহায়তা করছে বলে জানান তিনি আমরা যা করতে চেয়েছিলাম তা অর্জন করতে পেরেছি এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল হাত পাওয়ার পর ফাতুমাতার জীবন বদলে গেছে অনায়াসেই দৈনন্দিন কাজ করতে পারছে সে শিক্ষার্থী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ফাতুমাতার বাবা স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই তারা আমার মেয়ের জন্য এত কিছু করেছে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাকে সবাই ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছে স্রষ্টা তাদের মঙ্গল করুন ফাতুমাতার জীবনকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর পাশাপাশি কৃত্রিম হাত তৈরি করে পুরস্কারও জিতেছে তার সহপাঠীরা 
আটাশটি স্কুলকে পেছনে ফেলে স্থানীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় মিলেছে সেরার খেতাব জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে